hogy tetszik, Gábor? Nagyon különleges, bár sokat nem látok még a víztöletből. Pedig ott a túlpart egy 300 méterre. Tipikus Írország. Köd, eső, még több köd, még több eső, és néha hó. És ez képes lejátszódni akár egy nap alatt. Ez Írország. Sok teendőnk van még, ne is húzzuk az időt, lássunk hozzá. Lássunk hozzá. Szépen kitisztult az égbolt, felszállt a köd. Hát Imi, ez szerintem nem 300 méter, minimum 4-500 méter a túlpart. Nem kicsi tó ez, de látszik, hogy régi, öreg, itt a völgyben elhelyezkedő természetes vízterület. Nagyon ígéretes. Bármilyen furcsa, én is mosolgászom itt először. Nem így terveztük, nem ez a tó volt a, a cél, cél tó, ahol horgáztunk volna. De így alakult, meglátjuk, hogy mit tudunk bele kihozni. Hát amikor tegnap délután hívtál, hogy az eredetleg kiszemelt tó lezárásra került, és utána hiába keresti a további tavakat, és nincs horgászható víztület, azt hittem, hogy viccelsz. Hány tavat kerestél még föl? 12 tavat a környékbe, de sajnos mind lezárásra került, vagy pedig megszüntették a horgászatot, az éjszakait, vagy a kempingezést. Tehát nem tudtunk volna ott maradni hosszabb távon horgászni, hogy, hogy valami valami értékelhető dolog kikerekedjen belőle. De hát ez, ez hogy van? Tehát ezek a tavak, ezek magánterületű? Ezek tavak, a tavak vagy? mind magánterületen vannak, és a bejárás van biztosítva. És ha azt megszünteti a tulajdonos, a föltulajdonos, akkor tulajdonképp nem lehet tovább horgászni. Hát még csoda, hogy egyébként ezt megtalált, ez a 13. Igen, 13. tó, hogy szerencsés lesz, én nagyon remélem. <gül> ne feledd az én szerencse számom, az a 13. es egyébként, tehát akár még szerencsét is hozhat ez nekünk. Igen. Tehát akkor most tulajdonképpen mindent előről kell neked is kezdeni. Előről teljesen. Kicsit kitapogatjuk a helyeket, hova tudunk pontosan etetni, horgászni. Az információk szerint van benne compó, és ha van benne compó, meg kell fogni. Ennyi a lényeg. Hát mégis ez a cél, ezért jöttem Írországba, és így ezért van. terveztük ezt a közös horgászatot. Így van, így van. Jól látom azt, Imre, hogy sehol máshol nincs kiépített horgászhely, vagy egyáltalán meg lehet közelíteni bárhonnan máshonnan. Ez az partról. egyetlen egy hely. Ez az egyetlen egy hely. Ahol csak ez a stég, ami ez az állunk. Egyetlen stég. A többi benőtt a nád, a sás. De ez normális egyébként itt az írtavakon, hogy ennyire kevés horgászhelyet építenek egy-egy tavon? Ez annyira normális, hogy nem is gondolják, hogy szükség volna rá. Aha. Tehát se kikötőre, se semmire. Horgászni ugyan lehet nagyon sok vízen de megközelíteni szinte lehetetlen mindegyik. Legelőkön keresztül, uh -huh. ugye betalicskázva, vagy kézbe behordva a cucc, sehogy más. Ez nagyon, nagyon... Szándékosan hagyják ilyen természetesre, ilyen régi, feliszapolódott vízinövényzettel benőttre a tavakat? Ugye a vízinövényzet, ez, ez, ez több mindenből adódik, de semmihez sem nyúlnak egyáltalán, egy fát nem vágnak ki, hanem majd ők idől. <gül> Beledől, mint régen. És, igen, igen, és minden úgy marad, ahogy, ahogy volt. Jó, hát nyilván ott, valószínűleg ezért is vannak. Pont, ha meglátod, az egy nagy földcsomag, ez egy kidőlt fának a gyökerét látjuk alulról. Hát nyilván ezért is maradnak meg ezek az őshalak, ősi régi körülmények közepette. Így van, így van. Na most, ha ránézünk erre a vízre, így akkor alapvetően azt látom, hogy itt előttünk, hát valószínűleg itt a töklevél szélébe kellene, a nyiladék szélébe kellene próbálkoznunk. Töklevél, a töklevél legszélén, és lehet, hogy a töklevél között. Uh -huh. Mivel a comp horgászatról beszélünk, hogy a nyílt vízen inkább a keszekfélék mozognak. Megnézem, hogy itt mennyire tiszta. Levettem a horgot a végszelékről. Most a kosár süllyedéséből ítélve egy olyan másfél méter lehet itt talán a vízmérség. Az elegendő a compónak? Tökéletes, majdnem sok is. Miközben húzom egyébként, azt érzem, hogy a hopp itt megakad. Tehát ahogy elértem a, a töklevélnek a, a széléig, ott már akad. Gyökérzete, igen, mindenütt. Másik oldal? Másik oldal ugyanígy, ott a, a sás végénél. Vagy az már távoli? Igen, itt, itt egész közel látod ezt a kis sást, és ahogy kezdődik a töklevél, körülbelül ott lesz az első Aha, törés. Aha, Tehát akkor tulajdonképpen, ahogy érzékelem azt, hogy véget ér a töklevélnek a szára gyökérzete, akkor az elé kell egy-két méterre, vagy bele a sűrűjébe? Bele a sűrűjébe. Nagyon ritkán, nagyon ritkán jön az kívülről az a hal, inkább a töklevél között vagy a gyökérzet között mozognak. 
Azt javaslom, mindenek előtt tetessünk be, és addig még összerakjuk a többi holgász felszerelést, hát ha kimerészkednek a növényzetből a halak, és meg tudjuk horgászni a helyeket. Ugye nem titok, hogy ezt a horgászatot már két évvel ezelőtt elkezdtük tervezni, de hát sajnos a Covid az közbeszólt, és egyszerűen lehetetlen volt kijutni, lehetetlen volt ezt a közös horgászatot összehozni. És ugye már előtte sokat beszélgettünk arról, hogy melyek azok a csalogatanyagok, melyek azok az eredetanyagok, amelyek a hadvádok kínálatában megfelelőek lehetnek az ír vizekhez is, az ír combok ízlésének is elnyerik a tetszését. És ugye hát ez leszűkült egyetlen egy kajára, ez nem más, mint a kezemben tartott Masterfish, amit te már a korábbi más vízszületeken eredményesen használtál. És ugye ehhez már csak kevés kangol, mozsát, csemőkoricát, és mit kell még hozzá keverni? Főt magukat. Ez egy apró magokba álló keverék. Uh -huh. Tulajdonképp madár kondicionáló keverék, vitaminozott, egy teljesen tökéletes halcsali. A compoknak is? A compoknak is, igen, mint akármi más halnak is természetesen. De mivel itt nagyon, nagyon sok a természetes táplálék a halaknak, így, így nem is nagyon érdemes már túl halisztezni, vagy bármit keverni egy, egy ö, csalogató anyagba, mert a, a magnisztekkel sokkal nagyobb hatásfogot tudunk elérni. Uh -huh. Ugye mondta azt, hogy a túlzott halisztartom keverékek azért sem jók, mert szinte minden vízben van angolna, ugye? És az Igen. pedig nagyon bronza. Angolna, rák és kisebb ragadozó halak, és ezek természetesen azonnal megjelennek az etetésen, hogyha és ha ráállnak a kajára, akkor pedig ugye a combó nem megy a közelébe. Elmegy. Így van. Uh -huh. így Tehát van. azért óvatosan kell mindenből. Ugye akkor tartom, és legyen a kaja. Vizet nem is teszünk hozzá, csak ennek a levével fogjuk én bekeverni? Én csak ebből a levével szoktam. Aha. Nem szoktam túl sok. Akkor adagolja szépen, én meg majd keverem. Az apró magvak, tudod, te is időben hosszabban ott tartják a halakat. Még összeszedegetik. És ezt használjuk ki, ugye hogy hosszan, hosszan itt tartsuk a halakat, és próbáljunk belőlük megfogni. Hát igen, minél tovább ott vannak az eretésen, annál tovább... Több az esélyünk, hogy fogjunk belőlük. Igen, annál több az esélyünk őket. Ezek a színes szemcsék szerintem azért kellene hozzá, mert ugye a csalink is színes. Ez egy optikai csali teljesen. Így van. Hát arra azért van szükség, hogy valamire felfigyeljen a hal. És kitűnjön, a, igen, kitűnjön a medelfenékről. A medelfenékről, pontosan. Csemmi korica, ugye? Igen. Szerintem egy fél dobozzal elég lesz, hogy véletlenül se lakassuk jól a halakat. Új fel, ez, vizuális inger ez is, is egy, ez is egy optikai, optikai tuning tulajdonképpen. Igen. Nagyjából jó is lesz. Aha, hogy... ezt több magot már nem bír el, tehát az ez is volt, igen, 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 igen. De ez, ez így, ez így í, jól néz ki. Így a tökéletes. Szép is tartalmas kaja lett. Igen. Ráadásul ugye ezekből az olajos magvakból, hogyha túl is eszik magukat, könnyen megemésztik, még így a van, ideg víz ellenére is, mert azért bármilyen furcsa május van, de itt nagyon visszában a természet Magyarországhoz sokkal, képest. Sokkal, sokkal. Tulajdonképpen nem is fog felmelegedni. Mi a maximális vízszőmérséklet a nyári időszakban a tavaknak? 15-6 fog. Tényleg? Igen, Csak igen. ennyire? A víz teteje képes egy kicsit feljebb melegedni, de, de a, a normál vízmérségek egyáltalán nem melegszenek föl. Hm. Tehát nagyon nehéz az ívás is emiatt, a halkelés is. Sok, sok faj nem is él, ugye? Nem szeretik ezt a hideg. Túl hideg van. Körülményt. Na, oké. Okay. Imre, hány gombóca van szerint szükség ahhoz, hogy megalapozzuk a helyet? Hát alapozó etetés legyen egy 10-10 legalább, és mindkét helyen meglát... 10-10 gombóc. Igen, és aztán meglátjuk rá etetünk, hogyha ha még kell, mi? megjelennek a halak. Cseréljünk Imre, én adok egy ilyen sima gumikukricásat, Rendben. ami nincs csonti. Rendben. Én pedig megpróbálom szintén ezt a által preferált csont is változatot, és akkor meglátjuk, hogy az élőcsalival kombinált, vagy a normál lesz a halaknak a nyerő. Színültig töltöm a töltőszerszámot, belenyomom a kosarat. Első lépés, kifordítom, utána 
Megint egy alag egy kaja. Beleteszem a csalit, így. Újabb a kaja. Ráprésába. Tökéletes. Tényleg szép. A kosarakat megtöltöttük, és szépen csendben bejövünk a stégre. Mert hogyha már gyülekeznek a combók itt a közelben, akkor nehogy azzal riasztuk el őket, hogy csörgünk, zörgünk a stégen. De hát nyilvánvaló, hogy a végszeléket be kell juttatni. Ezt a lehető legcsendesebben próbáljuk megtenni. Én csak így alsókezesen, úgy nevezik, hogy lötyire dobom, nagyon rövid távolság miatt, mint szükség, hátsó dobásra. Annyira gyerünk az ajra, hogy a jelzők itt, itt nem szólnak, csak bent a bevő egység a sátorban. Teljes némára vannak állítva. Hát most dobtunk be. Igen. Igen van. Csak behetettünk. Azt a mindenit. Azt hittem viccelsz. Te is meglepődtél, nem? Igen. Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan regál. Nak? És itt az első combunk. Segítek, jó? Ha majd nekezem be. Nem is volt ideje kioldódni a kosárból a kajának. Nem, de... kitúrta belőle. Azonnal ráugrott. Itt az első írországi combunk. De szép. Az akadás tökéletes volt. Ő az első combunk. Nagyon gyorsan jelentkezett, szinte a bedobástán közvetlen. Gyönyörű úszókkal, tanulsága szembe, egy igazi ős lakos a tóba. Az így szabályok lehetővé teszik, hogy a halakat letáruljuk egy terítékfotózás elejéig, utána természetesen visszengedjük őket a tóba. Ups. Enged meg Imikém, hogy tiszta szívű gratuláljak az első combóhoz. köszönöm. Örülök neki, hogy ilyen hamar megjött az első, és bízom benne, hogy nekem is mielőbb elhúz egy hasonló méretű. Így legyen. Bizonyára feltűnt a nézőknek, hogy a rotpodokat és azokon elektromos kapás jelzőket használunk. A rotpodokra azért van szükség, mert ugye a stégen másként nem is tudnánk stabilan rögzíteni a botokat, viszont az elektromos kapás jelzők nem azért kerültek fel, mert olyan lusták vagyunk, hogy nem tudjuk figyelemmel kísérni a botokat, és nem látnánk meg a gőbülő bocspicet, amely a kapás jelzi, hanem azért helyeztük ezeket fel, mert először is több napos horgászatra készülünk, másodszorban pedig ugye az érzékeny, óvatos halak miatt nem célszerű a stégen tartózkodni, mert ott bármilyen csőrenés, zörenés, az direkt módon hathat a közelben tartózkodó combókra. Ezért kimegyünk a stégnek a végére, és partról kísérjük figyelembe az eseményeket, ott várjuk a kapást, és nyilván ahhoz, hogy biztonságosan érzékelni tudjuk ezt, elektromos kapás jelzőre van szükségünk. Persze mindenre az első hal jócskán rácáfolt, mert szinte Imre kezéből vette ki, és ette meg a felkínált csalit. De hát ugye alapvetően nem ez a jellemző, nem? Nem, nem igazán. Tehát itt a háttérben maradunk csendben, és vágyjuk még megérkeznek a többiek. Valószínű, hogy ő egy nagyon éhes hal volt. Én úgy gondolom, hogy, hogy egy kis csend most kell, nyugalomra lesz szükség, és utána megérkeznek a többiek. Megérkezett. 
Megérkezett nekem is az első compó. Sikerült elhúzni a etetés helyéről, a töklevél mellől. Most itt van már a nyílt vizen a botok között. A elektromos kapás jelző olyan szépen jelezte a kapást. Azonnal a szívem magasabb fokzatra kapcsolt. Erre vártam, hogy Megszólaljon. Itt van az első gyönyörű szép combom, amit sikerült Írországban megfognom. Ő a Szigetország zöld aranya. Nagyon örülök neki. Hadd gratuláljak a gyönyörűséges szompóhoz. Nagyon szépen köszönöm rá. Hát és még a horgásztúráknak az elején vagyunk, úgyhogy... Kezdtünk, még csak most kezdünk. Még bármi megtörténhet. Én nagyon remélem, hogy lesz még egy jó pár szép fogásunk. És még egy akár nagyobb is. Így van. Imre reggel említette, hogy Írországban ennyi szóval is változik az időjárás, egy napon belül akár mind a négy évszak előfordulhat. Most elmúlt már dél, és olyan, mintha nyár lenne. Kis tört a nap, kitisztult az égbolt, és százágra süt a nap. Nagyon kellemes az időjárás. Időközben végeztünk a táborépítéssel. Hát nem kis munka volt, mire az öt sátor elnyerte végleges helyét, és berendeztük ezeket, de szerencsére túl vagyunk már rajta. Van ebből három hálósátor, van egy technikai sátor, és van egy konyhasátor. És itt készül most az a finomság, amelyre már nagyon-nagyon ki vagyunk éhezve. Ja, én is már nagyon éhes vagyok. Én is, én is. Akkor a legjobb úton haladunk. Lassan elkészül. Elkészül. hogy valami legyen, nem? Igen, igen, lassan elkészülünk. Én nagyon nagyra értékelem ezt a tábori feelinget. Ez ugye nem csak a horgászatról szól, finom ételeket eszünk, itt vagyunk a természetben, Kék az ég, zöld a fű, és várjuk a halakat. Mi kellett több? Semmi. Én úgy gondolom, ez így tökéletes.
nem lehet betelni ezekkel a szép, érintetlen ős vadvízi halakkal. Bár Magyarországon is lenne olyan víztület, ahol ekkora halakat lehet tömegével fogni. Nagyon sok érdekes dologról beszélgettünk, és szöget ütött a fejemben az, amikor mondtad azt, hogy az ír vizekbe nem telepítenek. Én ezt jól értettem? Egyáltalán nem telepítenek. A telepítés az maximum annyi, hogy egyik tóból tesznek egy másik tóba valamennyi halat, ha úgy gondolják, hogy az egyikbe több van. De hát ugye azt mondtad, hogy a természete van bízva alapvetően egy tó sorsa. Tehát ugye, hogy a Jóisten megteremtette annó, ha kidőlt egy fakaszt, ott hagyják, hogyha feliszaporodott, föltöltődött, akkor ott hagyják, aztán kész, ez a természet rendje. Na de hát azért 2022-t írunk. Tehát ugye nyilvánvalóan a horgászati igények ehhez azért nem igazodnak. Tehát jó rendben hogy van sok tavuk, de hát azért van sok horgász. És hogyan tudnak horgászni és mire egyáltalán? Hát ez, ez elég bonyolult, mert, mert a az inland fisheri, aki foglalkozna, mint otthon a mohossz, Igen. foglalkozna a, a vizekkel, az ő meglátása az, hogy mindent hagyjunk natúrba, teljesen, természetesen, és majd a halak szaporodnak. Na most ugye a halak már nem úgy szaporodnak, hát mint ez, régen, ez nem úgy történik, se a hőmérséklet, se a vizek nem olyanok semmi. Hát sem. meg ugye itt például ezt a tavat körbeveszi egy csomó termőterület. Ugye mondtad, hogy miközben ugye ezeket műtrágyázzák, ugye azok a kemikáliák belemosódnak a vízbe, halakat komplet lefertőzik, lemérgezik, kinyírják. Teljesen nagyon sok üres víz van, Olyan, olyannyira üres víz, hogy max a bodorka maradt meg benne egy-két egy-két hal és ennyi. Aha. Tehát azért ez a valamikori halbőség, ami Írországra jellemző volt, azért szerintem akkor nincs már meg. Hát hány éve élsz itt kint most? 15-16-dik lesz most, és, és igen, hát a, a kezdetekkor éppen meséltem, hogy hogyha csukázni kimentünk egy tóra, feleveztem a végére, a széllel visszahozattam magam, és akár 15-20 darab szép csukát tudtam fogni pergetve. Most föl kell levezni hatszor, hogy egyet fogjál. Tehát ekkora a különbség, óriási a különbség. A kelet-európai horgászok egyrészt még mindig megeszi a halat, elviszi haza, hiába nem szabad, ugye, és kifogynak a tavak, a, a, a frissülés pedig nincs meg, egyáltalán nincs meg, mert sok év, év olyan, hogy nem melegszik föl annyira a tóvize, hogy leívjanak, és abból legyen újra, újra Szaporulat. Szaporulat. Említette a csukázást. Tehát ugye szemtanúi voltunk annak, amikor belga horgászok jöttek ide, és ugye az egész délutánt átpergették, belli bóttal ugye be, ö, evickéltek, és akkor talán három vagy négy darab ilyen kisebb méretű csukát tudtak fogni. Úgy, hogy mutattak nekünk ugye méterfeletti csukákról, amiket elvileg itt fogtak. Igen. De hát azok már Jóisten tudja, hogy hol vannak. Igen, vagy megették. Uh -huh. Vagy pedig elpusztult. Ez egy, ez egy, ez egy kényes működik. téma egyébként, amit fölhoztál, de sajnos igaz, ezt Angliában, amikor horgáztam, akkor is megtapasztaltam, hogy hát nem tudom ezt másképp mondani, ahogy az angol vizeket ellepték a kelet-európai horgászok, hát bizony azok kitakarították azokat, és ugye nem akarták az angolok elhívni, hogy ez bekövetkezhet, de bekövetkezett. Igen. Tehát, hogyha nem őrzik, nem védik, olyan hatékonyan mondjuk itt Magyarországon, vagy kelet-európa többi részén a vizeket, akkor bizony, Hát ezzel sok ilyen visszaélnek. visszaélnek. Szerintem e beszélgetés kapcsán a legtöbb magyar horgászban felmerül a kérdés, hogy vajon mennyi pont élhet mondjuk ebben a tóban, vagy akár a legtöbb átlagos írtóban. Jó, mi combóra jöttünk alapvetően horgászni. Ez az első számú célunk. Fogtunk is bőle már szép egyedeket. De vajon pontokból mennyi van imi? Egy darab se. Tehát itt, itt nem, nem honos a pont, és így nincs is invazív faj, úgy szállították be Franciaországból, Angliából, kerültek ide a pontyok, de, de olyan kicsi mennyiségben, és annyira keves a szaporulat, hogy ahova bele is tették 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, még ott sincs túlzottan sok, csak egy pár darab egyed. De hát hogy lehet az, hogy mondjuk Írország is egy szigetország közvetlen mellette van, ugye az Egyesült Királyság, amelynek legismertebb országa Anglia. Ott meg ugye a pontyhorgászat virágzik. Tehát most ott nem invazív, itt meg invazív. Hát most ez hogy van ez? Itt, itt maga, a, maga az emberek gondolták úgy, hogy mivel itt a pisztráng és a, a csuka az, ami az ő haluk, hogy nem kell hozzá pont. Most, mikor Európa virágzik a pontyhorgászatba és mindenféle horgászatba, Igen. most pedig nincsenek a tavakban semmi. Semmilyen jellegű olyan hal, amire lehetne horgászni. Az, a ponty az, az meg lenne ebbe az iszapos, lefertőzött vízbe is megél. Igen, szívós egyedül, hal. Egyedül, egyedül, hogy az időjárás az, ami korlátot szab neki a szaporulásának és a növekedésének. Igen, tehát lassabban növekedne, de megélne. Meg hát azért megélne. van egy-kettő, mert láttunk ugye azért ír pontyos csoportokat, van egy-kettő egy pontyos tó, de, de egyáltalán nem jellemző. nem jellemző. Vagy ugye mondtad, hogy különleges engedélyel telepíthetők, csak is egy adott víztületről? Így van, így van, tehát Angliából egyetlen egy helyről lehet behozni 
Írországba pontyot, sajnos ott a nagyon drága, és sőt a legdrágább úgy gondolom a világon, egy ekkora szimpla kis ponty 100 euróra jön ki, mire áthozzuk. Mennyi? 100 euróra, igen. Hát Magyarországon azért már szép pontyot adnak. Bizony, bizony. Érdekes dolgok ezek, amelyeket mondtál, de nem tudom, nem sértő -e az írhorgászokra nézve az, hogyha ha kijelentem, hogy ezek kicsit lemaradtak a, az európai trendekhez, az európai horgász kultúrához képest. Persze az tök jó, hogy vannak ősonos halaik, itt vannak ezekben a vizekben ezek a gyönyörű compok, amiket baromira iridlek tőlük, mert nem véletlen horgászunk itt rájuk, mert Magyarországon nagyon-nagyon kevés olyan vízfetet lehet találni, ahol természetes közegében még egyáltalán meg lehet fogni őket, de azon kívül itt mintha megállt volna az élet, nem? Igen, teljesen, teljesen. Legalább egy 50 évvel el vannak marad az európai horgászathoz, vagyis hát a, a haltartáshoz. Aha. Tehát nincsenek fisfarmok, a fisfarm az abból áll, ami a tengeren kint nevelnek halakat étkezése. Tehát édesvízi halnevelés az tulajdonképpen? Teljesen, teljesen. Minimális. Minimális. Mi? Annyira minimális, hogy még a régi fisfarmokat is megszüntették már, amiket még én ismertem, mikor kijöttem Írországba. Fölfoghatatlan számunkra. Na de hát nyilvánvaló, ez a korrekt és direkt információ, amit tőled kapunk, hiszen te itt élsz régóta, látott bizajlik itt, és hát ettől hitelesebben senki nem tudná ezzel mutatni, mint te magad. Még egy érdekes dolgot mondtál, hogy azért oké, hogy sok fizük van, de ahhoz, hogy te is ide eljuss, mennyit kell utaznod? 5 óra hosszát kocsikáztam, és körülöttünk is ugyanígy nagyon sok tó van, csak a tavakban nincs hal, tehát, tehát nincs mire horgászni, és a, az információ pedig az emberek nem adják ki, hogy ha van egy tó is valahol, Mindenki megtartja önmagának, uh -huh. hogy ő horgászhasson rajta, és, és ennyi. És a környékbeliek ismerik talán, és senki több. Tehát nagyon nehéz igazi információt, olyan információt találni, hogy tényleg ebbe a tóba mit tudok, mire tudok horgászni, és mi, mi található benne. Hát figyelj, mi koncentráljunk a halfogásra, bízom benne, hogy fogunk még néhány szép combót. Én is, én is remélem. Egy szép példány, ez már itt is jónak számít. Nagyon bízom benne, hogy az éjszaka mozgalmas lesz, és újabb szép combokat sikerül majd fogni. Megvan akadva, 
beugrott a tökevelek közé. Újra rátekert magát, hogy meg kell az a zsinort, hogy kiúszson saját magától. Érzékeny is egyben, erős is ez a bot, de rátekerte magát. Na mi a tök lesz ebből, szó szerint? Na most, aha, sikerült elvágni a töklevélnek a szárát, és szabaddá tenni a zsinort. Hú, jó, van, most már bírom fárasztani a halat. Érdekes módon eddig a halak baloldali botomon jelentkeztek. Ez most belülről, egészen a töklevél sűrűjéből érkezett. Csoda szép halacska. Imádják a gumikukoricát. Valgatja a sást. Van szállat között nagyon kiszépen. Ez gyönyörű, szép, nagy. Szinte biztos, hogy az eddigi legnagyobb, ami szágba került. Itt az éjszak a királynője. Eddig satszolgattuk, hogy mennyi lehet a combuknak a súlya. Na most ennek pontot tettünk a végére, és megmértük ezt a kezemben tartott combot. 2 kg 34 deka, amely egyben az új egyéni combórekordom is. Itt van ez a gyönyörű, szép, vaskos, hosszú, termetes szompó. Éjszaka végre felpörögtek az események. Hát sokat nem aludtunk. Talán 5 vagy 6 akció volt, de úgy szépen óránként jött egy-egy hal. Ez is jelzi, hogy nem nagy csapatokban járnak, de amikor ide tévednek a etetett helyeink környékére, akkor előbb vagy utóbb megtalálják a csalit, és szerencsére úgy néz ki, hogy folytatódik ez a tendencia, hiszen egy újabb szép hal van a holban. Megsatszolni sem tudom, hogy hány évesek lehetnek ezek a halak, Ilyen hatalmas uszonyokkal, ilyen szép testformával, ezek biztos, hogy nem fiatal halak. Sok-sok év kell ahhoz, hogy ilyen méretű uszonyokat és ilyen testformát tudjon elérni. Lehet, hogy vannak 10-20 éves példányok is ebben a tóban, vagy talán még öregebbek. Hideg a víz, lassan nő a hal, de ennek köszönhetően nagyon-nagyon sokáig él. És van még egy érdekes tapasztalat, szinte mindegyik, hát néhány a eltéréssel azonos méretű, Ilyen 40-42 cm környékén vannak, és a 2-2,5 kg között lehet a testsúlyuk, attól függően, hogy melyik milyen duci, mintha mindegyik egy időben született volna, vagy ez lenne a felső méretük, és akik megállnak. Érdekes dolog ez. Azt szagolgatom, hogy milyen intenzív és erős illata van még most is. Garantáltan megérzi a hal, hogyha 
közelébe úszik, úgyhogy új fent ezt kapják. Számos alkalommal megtapasztaltam már azt Magyarország, vagy Európa, vagy nyugodtan mutatom a világ bármely nagy természetes vizén, hogy ez a kereső metód technika mennyire hatékony. Hihetetlen, hogy legyen szó pontról, vagy most jelen esetben compóról, nagyon szépen kiválogatható és megfogható ezzel a módszerrel, ezzel a végszerelékkel. Itt most különösen előnyös, mert ahol horgászom, szinte biztos, hogy már feltörekvőben van az ajnövényzet, a töklevél, gyékény, és a közé lesüllyedve, amikor kioldódik ennek tartalma, csinál egy kis udvart magának, amely befedi a növényzetet, amelynek a kellős közepében szinte rikít, és garantáltan észrevehető a csalépek. Jó néhány kifogott szompó után most már elég egyértelmű, hogy mi az a nyerő csali, amivel meg lehet fogni ezeket a szép őshonos halakat. Az ötlet egyértelműen tőle jött imi, hogy használjunk ehhez gumikukoricát. Ugye nem csak itt, hanem a az általad eddig meghorgászott víztületeken is az nagyon hatékonynak bizonyult a combhorgászata során, de miért pont a gumikukorica lett a legbeváltabb csalétek? A gumikukorica lényege, hogy az apróbb halak nem képesek vele elbánni, nem képesek levenni a hajszáledőkéről, akár a tüskéről, és így hosszasan megvan, megvárja a nagyobb halat. A kisebb halak mivel nem viszik el, így tudunk válogatni, szelektálni a halakból. Ha igazán lesznek a halak, akkor valószínű, hogy még kettőt is fel kellene tennünk. A nagy Kettő nagyméretű nagy gugony kukoricából, hogy véletlenül se fogjunk meg kisebb keszegeket, vagy kisebb compókat, mivel a kisebb compókat el szeretnénk kerülni. Amikor én egyébként compóorgászatára készülök, azon kevés víztetem Magyarországon, ahol céltozatosan meg lehet őket fogni, akkor én mindig élőcsét használok. Ugye te mondtad, hogy ezt próbáljuk meg elkerülni, vagy nagyon minimális mértékben használni. Miért? Az élőcsali az itt lévő pár ragadozót, mint például az angolnát, hogyha oda húzzuk az etetésünkre, utána nem fogunk semmit, mert az Aha. ott fogja nyomogni az etetésünket, és egy szompó se lesz a helyén. Ilyen felmitetted, hogy az a, ugye, a tó apró keszegjeit is? Az apró keszegjei is, pontosan a, a vörösszányú keszegek és a bodorkák folyamatosan húzgálnák, csipkodnák, uh -huh. és nem lenne belőle szompók soha <gül> tulajdonképpen. Igen, ezt beszéltük is, hogy nagyon fontos a horgászatnak a stratégiája is a csali választás mellett, mert ugye, ha folyamatosan ütjük a vizet, ha folyamatosan fogjuk az apró testű halakat, akkor ezek a rendkívül óvatos nagy testű szompók nem jönnek az etésünk közelébe. Távol közelébe. fognak maradni, távol fognak maradni. Ezt próbáltam többféleképpen, hogy én is távol horgáztam a, a, a főetéstől, de egyszerűbb teljesen elkerülni a kis halakat és ami a legjobb, egy gumikukorica, uh -huh. hogyha, hogyha már ebben se bírunk, akkor megyünk át bólira, papapra, a nagyobb méretű csalikra. A horog is, horog is legalább legyen hatos horog, ami én, én az alá nem szoktam menni, mert nem látom értelmét, meg egy kicsit durvább szerelés. Hogy, hogy a kis alak véletlenül sem akadjanak. Igen, ezt megbeszéltük, most nem az a célunk, hogy hihetetlen nagy darabszámot fogjunk, hanem amit fogunk, azok viszont szép, termetes alak legyenek, Igen. és ahhoz az egyik legjobb eszköz, ez a, a csalik. Pontosan. Most az ízeket is váltogattuk, próbálgattuk, azok közül egyértelműen a mangó volt eddig mangó a legfontosabb. És a sárga. Igen, abból is a sárga szín. Van még itt egy trükkös csalizási mód, amely során, mutassuk ezt meg, a gumikukorica végén csontig fickándoznak, de hogy kerül ez oda? Hogyan van rögzítve? Tehát egy kicsi horog van elrejtve a gumikukoricába, és arra tűzzük fel a csontikat, így gyorsan lehet cserélni. De, de miért jó az, hogy a csonti ott van, vagy mikor van ennek létjogosultsága? Mert ugye arról beszéltünk most, hogy szándékosan el akarjuk kerülni az élőcsali használatát. Igen, viszont vannak kapástalan időszakok, mikor a halak nem tartózkodnak itt, és hogy egy kicsit figyelemfelkeltőbb legyen a csali, ilyenkor érdemes elővenni egy pár szem csontit, amit az apró halak meg tudnak húzgálni, de magát a szerelést nem tudják elvinni, és így meg tudja várni a nagyobb halat. Tehát tulajdonképpen egy olyan plusz ingert ad ennek a mozdulatlan kukoricának, így amely van. segítségével talán előbb fölfigyelhet rá az érzékeny óvatos compó is. Ha jól emlékszem, az első vagy a második halat egyébként ezzel fogtuk, de mondjuk azóta hiába próbálgattuk. Igen, sajnos. Több halat nem adott, mint sajnos a nagyobb kukorica. Nem. Mint korábban mondtuk, a helyi szobályok lehetővé teszik azt, hogy a halakat ideiglenesen haltartó hálóban lehet helyezni, és egy terítékfotót lehet róluk készíteni. De itt is ez maximum 24 óra lehet, 
Tegnap reggel kezdtük a horgászatot, ma délőtt ideglenesen csinálunk egy mérlegelést, pontosabban egy teríték mustrát. Íme ezeket a gyönyörű szép combokat sikerült fognunk az elmúlt 24 órában. A 13. kiválasztott tavon eddig 13, 13 darab halat tudtunk fogni. Gyors fogja kezedbe egyet, és akkor megmutatjuk a kamerának, aztán engedjük is gyorsan vissza őket. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon iridlem az íreket, hogy ilyen vad érintetlen vizeik vannak, amelyek helyet adnak ennek a csodálatos, ősonos halnak, amely egy időben Magyarországon is nagy létszámban volt elérhető, csak rajtunk múlik, hogy ezek a csodaszép halak ismét ilyen mennyiségben foghatók lesznek-e Magyarországon, vagy sem. Ha rajta múlik, én mindent megteszek ezért. Gyönyörűen elúszott mindegyik. Állom szép környezet, csoda szép halak. Ja, és a horgáztatni még, ugye? Nincs vége. <gül> Nagy dilemma volt az is, hogy mi lehet az ideális felszerelés, amely a combó horgászatához, a metódkédje technikához ilyen körülmények közepette a lehető legmegfelelőbb, és úgy néz ki, hogy sikerült a tökéletes felszerelést összeállítani. Megvan a kellő rugalmassága, de ugyanakkor megvan a kellő ereje is a felszerelésnek és elsősorban botnak, ahhoz, hogyha beújik a tökrevelek közé, akkor onnan szépen ki tudom irányítani, ki tudom húzni a halat, és amikor nyílt vizem van, akkor rugalmasságának köszönhetően szépen fel is őrli annak az erejét. Ez a Power Fighter Boat Fader, ugye egy csónakos horgászathoz kifejlesztett, vagy rövid parti horgászathoz, vagy csatorna horgászathoz kifejlesztett bot, három méteres hosszban tökéletesen megfelel. Ez a 300H, ez ideális ehhez a horgászathoz. Ponty. <laughs> Vůně meglepetější. Z turbo zompo. Lásčan šlo jen vše tér. Je to horgás tura jíš. Šátrakat lásčan lebontjuk. Bestuj terik. Aztán utazáš hazá. Přesně. Utolsó pillanatig kihasználunk minden időt, 
Amíg a végszerékek a vízben vannak, addig van esély szompót fogni. Kicsit szomorú vagyok. Fogy a fényünk, fogy az időnk, és már nem sok idő maradt arra, hogy tovább horgászva akár még újabb combokat fogjunk, úgyhogy lehet, hogy ez lesz a mai nap utolsó combója. Köszönöm az élményt!